。哈，大家好，我是贾西，带来一局精彩的黄金明天一 v 一单挑局哈。这一局呢打的时间有点长，有二十多分钟呢，所以说大家在看的时候呢要耐心一点看。这个过程呢真的是一波三折，中间的这个对战呢真的是非常非常刺激哈，尤其是最后的结局呢，绝对是让大家意想不到哈。这个对手呢也是比较厉害了。这一局呢，我是在那个左下，对方呢在那个右上。一般的话呢，像冰天王比赛有两个地图啊，一个是宝石矿冰天，那个是最经典的；另外一个呢就是这个黄金冰天。宝石冰天呢，主要是要去抢中间那个六万零六百那个彩色矿。那么像黄金冰天呢，它更多的就是体现这个发展，包括到后期发展起来之后，这个排兵布阵哈。前期的话，我们先造个三条狗，把整个地图的视线摊开。这个三条狗的跑位呢也是比较讲究啊，中间一条，然后右边呢加上左边一条。目前呢，我们已经把对方家里面那个视线探开了，探开视线呢，主要是观察一下对方呢他这个发展情况，一般可以根据对方那个发展呢判断呢他这个水平怎么样哈。这一局呢，这个对手呢也是相当于的是一个冰天专业户，他基本上呢我也是后面听观众说的，当时呢是开着直播打的。这个家伙呢，专业打这个冰天，其实他这个水平呢也是相当厉害啊！一会儿大家就会看到，你看，他直接是两换之后呢补了个电。我这一局的发展稍微有点不一样哈，我是双重开。这个蜘蛛呢，其实我是在这里呢找机会想去上他的牛，但是你看，对方直接主动性非常强，对吧？用这个牛车啊点掉我的蜘蛛，说明对方这个意识呢相当强哈。然后他这个蜘蛛呢想要上我的话没关系啊。我们刚刚造了一个矿场之后，准备造个维修厂。像这个苏军的电厂呢，带两个重工，加上兵营呢，加上一个矿场呢，是不卡电的。后面再造建造呢，就得对吧？耗电的。我们准备再来一个矿场，然后再造一个蜘蛛。造这个蜘蛛的主要目的呢，还是想要上他的牛，因为他不造维修厂呢，他这个发展就比较顺利。而且有些时候呢，打这个一 v 一啊，单挑啊。这个蜘蛛要是没上到牛呢，我后面肯定呢会继续的造蜘蛛上，直到上到为止啊。我感觉很多玩家呢都有这种心理啊。然后呢补一个电厂，你看他这个坦克已经啊比较多了，因为我这个双重开呀、啊，出的牛车比较多，所以说呢这个坦克就注定少。目前呢我们就只有两个牛车比较多，已经有八牛了，然后再来一个换场呢就九牛，九牛之后呢我们就要再造重工啊，选择拖基地。这个家伙呢，还有个蜘蛛啊，把我坦克上了。现在我的坦克其实呢是非常少的哈，所以说这一局呢前期呢我就只能被压制。他这个坦克多啊，你看他那个进攻性比较强，对不对？已经分了一些坦克跑到那个右下角，这里呢好像有五个。我们当时呢放了个地吧，加上是主场优势，补充坦克比较快，所以守呢完全是守住。对方现在已经拖动牛车。他在右上角呢，可以不动基地啊，直接可以延伸。我们在那个左下角不一样，重工造好之后呢，选择拖动一个基地，跑到第二层的去采矿，先用这个坦克呢稍微保护一下。他如果说呢有一个蜘蛛上了我的基地呢，我们拉回去修的话呢，也是影响比较大哈。然后基地打开之后，准备造一个矿场，左下角呢有两个牛车，我们就拉下去采矿。现在粉色的家里面坦克是比较多，其实呢这个粉色已经分兵了哈。他分在哪里呢？注意看，在那个左边，看到没有？三个坦克来了呀！我们赶快放个地堡，然后把牛车拉过去。家里面赶快从这个重工造坦克哈。但是这个牛车呢，感觉有点守不住。本身呢，我是牛车比较多哈，所以说坦克少。现在呢，牛车的感觉差不多了，而坦克少的情况下，我们呢这个压力就比较大了。先用蜘蛛上他的牛啊，终于上到了，必须得让他造个维修厂。他刚刚在那个上方呢，又造了一个重工。目前呢，应该是四中哈，我们也来一个重工，这样子啊，我们也有四中。对方你看这个坦克点射也是比较主动哈，他左边这三个坦克呢一直停在这里哈，我们赶快上去呢给他点掉，然后在这个基地边上我们准备造个兵营哈，这样子啊补充这个狗的话呢速度比较快。很多朋友呢会有疑问，我们打这个单挑为什么呢老是造这么多狗哈？这个狗呢是在打架的时候当炮灰，万一对吧对方没造狗的话。我们这个坦克带狗呢，可以不停的拉扯，它那个子弹呢就会打在那个狗上面，而我们的子弹那就是实打实啊，打在坦克上面。所以说呢，这个坦克打架呢一定要带狗啊。这个路口呢已经被粉丝绕了过来
而且呢，它是属于双线操作哈。我们在左边放地堡，然后右边的坦克瞬间呢一回防，这个牛车呢往后面稍微拉动一下，它这个坦克来回晃悠呢，对我呢其实影响是非常大。这样子，你看我这个坦克很容易的就迷路了，而且我在小岛位置呢造了这个矿场的话，这个牛车呢非常危险。注意看中路，这个粉色的来了一个三线操作。这个家伙呢，这个操作三路还是可以的哈，但是呢，他在右下这部坦克呢被我吃掉了一些啊。不过呢，这个粉色，你看他左边已经对吧，提前占位了，而且他在家里面呢，刚刚又来了一部坦克，哎呦，这个家伙呢，感觉使出了视线操作。现在下方这些建筑呢没办法，在手呢肯定是没有用，所以呢，我们就准备在家里面造蜘蛛，然后这部坦克杀过去，准备呢跟他开始换家哈。这样子换家呢，我们不怕，因为我们家里面已经把牛车全部拉去这个小岛位置了，然后继续造蜘蛛，消耗消耗坦克。这上面我们这个坦克呢，好像也不能进去啊，因为他家里面有很多坦克。我们先杀一个回马枪，然后家里面继续造蜘蛛，消耗一下他的坦克。目前呢，我们这个重工啊就比较少了，所以说呢，赶快要造重工啊。那么经过这一番对战下来之后呢，两个人这样互相伤害呢，应该是感觉差不多哈。我们继续用蜘蛛消耗一下他的坦克。这家伙呢还在这里分兵啊，这个对手呢特别喜欢这个小规模分兵啊，两三个两三个坦克分。现在他的坦克从右边呢马上就要扑过来，我们先把重工卖了哈。目前我这个重工啊全部呢就在这个小的位置，只有两重。我们先造一个维修厂。把蜘蛛呢，待会呢和坦克呢都可以修一下。现在我这个坦克残血比较多哈，造个维修厂之后，这个基地我们赶快拉去这个右中发展。现在它的发展呢，其实已经比我快了，因为我现在只有两中，而且我的牛车啊，全部呢看到没有，都在这个小岛位置采矿哈。这个动员兵呢，我们就卡在路口，然后兵营里面我们造几个辐射，这个辐射配合动员兵呢卡在这个路口，防守起来呢也是相当厉害。接下来我们就分牛了。然后残血坦克修一修，其实左下第二层那个矿呢还有很多哈。现在这个粉色，你看左边又在这里排兵布阵了。这个家伙呢特别喜欢分兵啊，他右边这个坦克蠢蠢欲动，来嘛。我们这里有很多动员兵加上辐射，他进攻呢肯定是吃亏啊。他也知道自己进攻肯定会吃亏，看到没有？又来了这个分兵，中间呢来了四个，不过我们有蜘蛛在这里，先把残血坦克放到这个维修厂修一修。现在我们小岛的资源呢，已经是采完了，赶快把牛车拉去那个右中位置啊。然后中间这个兵营这里呢，我们瞬间把它点成主要。它这里呢也有很多动员兵啊，赶快造辐射的防守啊。然后在这里啊，再来一个重工，目前呢是三重。你看这片矿区还有很多矿，所以说接下来呢，我们要把牛车啊分到这里去采矿，不然我下方这个资源呢就没了。粉色呢，它已经是延伸，马上要要去抢中间的矿了。对方来了些动员兵，我们辐射往前一蹲，烫掉辐射，然后蜘蛛呢在这里拦截。右边的坦克我们肯定要拉过来防守，不然他这部坦克一冲呢，我们根本是顶不住啊。然后造一个矿场，把这个牛车拉过去采矿。现在坦克呢，我们就停在这，在这里呢，我们再造一个维修厂，因为这个坦克呢还有很多残血。这个时候对方呢也在这里造蜘蛛啊，他看到我造蜘蛛呢，他也造蜘蛛。其实我造蜘蛛呢，主要的目的就是克制对方的分兵啊。他这个选手呢，特别喜欢分兵，而我的话呢，现在打这个冰天一 v 一啊，有些时候呢，一旦面对这个多线分兵啊，我就手忙脚乱。所以说呢，用蜘蛛啊，可以有效的来克制这个分兵啊。这个粉色呢，想从中间冲，这个中间路口呢，肯定是不好冲哈、啊。我们派辐射呢，上到这个高地，待会可以蹲哈、啊。然后兵营里面，我们继续的造辐射。这个时候呢，我已经是造了那个作战实验室啊，准备造铁幕，因为像这个僵持局呢，肯定要用这个高科技去打破局面哈。你看他这个粉色呢，中路的话造了个重工，已经有四个牛车在这里采矿，所以说接下来的这个粉色的经济呢不会比我差，而我们呢，待会肯定要把基地拉到那个左边啊，第二层上面的层矿，不然我这个资源呢根本是跟不上他。这个时候，对方你看，他也造了高科，而且呢，提前造了一个基诺夫啊。我们赶快呢造这个履带车。一般对付这个基诺夫呢，最起码要造个五六个履带车啊
，这个粉色呢，在我家门口呢停了一些蜘蛛啊。他这个蜘蛛呢，肯定是想找机会上我这个防空车，因为他那个基多夫啊已经过来了。注意看，他那个蜘蛛想上，我们履带车跑到下面去。这里呢，我们就多造了几个维修厂，省得他待会儿呢上我牛车，我们来不及修好。现在防空困，然后呢用坦克保护履带车，这样子呢他就只能上我这些犀牛啊。这一波对吧，我们就赚了。这么多蜘蛛呢，只是上到两三个坦克无所谓哈，然后把基地拖到上面去发展。其实我的铁木呢是要比那个粉色要快的，但是呢这个粉色它其实呢已经有分兵啊，你看它在中间对吧？用这个坦克呢假装呢一直想要进攻啊，它其实呢主要是吸引我的注意力。注意看左边看到没有？这个家伙又来了一波神出鬼没的分兵啊，来了七个坦克，没办法。这个铁木装置呢，手势肯定守不住，而且你看他这个坦克又把我这个高科整掉了，那这样子我们是不是血亏啊？没了铁木，现在他的优势就非常大了。他中间的资源呢，基本上都采没了，而我们呢，左边那层矿还没采。最最主要的是那个铁木装置，他马上就要好了。你看他也造了些辐射，他中路一波坦克一冲呢，我们真的是不太好顶啊。所以呢，我们在那个左边也分了一波兵。看看这一波坦克呢，他有没有看住哈？这家伙呢，老是喜欢从左边分兵啊。我们专门呢也从左边，对方这个坦克直接的想冲过来，我们先用辐射消耗一下，然后对方来套铁木。他这个坦克一冲呢，我们只能啊战术性的往后面退，然后上面那一波分兵呢直接过去打掉他的基地。打完之后呢，就只能战术性的往后退了。好，看看这一波坦克能不能守住。对方这个坦克呢有点多，我们继续造高科，因为手上的钱是比较多。然后在右边呢，我们也分了几个坦克过去啊。对方这个坦克看没有，一直在追我。好，我们右边的坦克直接过去打掉重工。现在这个坦克呢，就带着他继续逛花园啊。因为当时呢，他那波坦克被我们那个辐射烫了。刚刚我们重工呢又补充了一些坦克，现在感觉呢，对吧？可以守住哈。然后再造一个矿场，把牛车拉过去采矿。这三个坦克，我们想跑到中间啊，去把他那个铁木装置换掉。但是你看这个粉色，跑到小岛呢，想去拆我。哎呦，而且他家里面呢有很多蜘蛛啊，准备拦截啊。所以说呢，我们现在这个坦克呢，好像还不能冲过去。看一下这三个坦克能不能换掉铁木。对方这个坦克跑到下面去，主打一个呢就是要拆我。看到没有？我们刚刚造好了一个铁木，感觉有点美好，因为我的坦克呢刚刚没有去追啊。跑到右上角呢，准备跟他互相伤害。防守呢是没有前途啊，一定要进攻啊！家里面那个铁木被整掉呢，没关系啊，直接拿蜘蛛上。这里的这个粉色就非常有意思啊，他其实呢还有一些坦克，但是呢，他那个坦克看到没有？强行打掉我的核电厂，全部属于的互相伤害没了。其实呢，我有两个核电厂，然后再来一个重工，目前手上还有一万多，打掉对方基诺夫。中间我们准备用蜘蛛上。先杀掉辐射。目前呢，粉色他那个铁木装置呢，其实已经好了。然后我们右边的坦克在这里啊，继续牵制他。家里面坦克不多啊，主要是造蜘蛛。好，先杀掉中间的辐射。大家看，我们现在这个牛车呢，其实啊，非常的多。所以说呢，接下来呢，我们完全呢，还是可以继续造这个铁木啊。但是对方看到没有，来了一波铁木蜘蛛，我们这个坦克赶快往后退。这个粉色呢，它操作的这个连贯性还是比较强。它这个蜘蛛一上呢，其实啊，它中间有坦克也是准备过来整我哈。我们先造维修，把这个坦克修一修啊。这个三星坦克呢，肯定要修好。本身呢，你看这个粉色想从中路啊，看到我有蜘蛛呢，它瞬间又分兵了。这个家伙呢，特别喜欢攻击我那个左边啊。他分了四个坦克，没关系啊，我们直接蜘蛛过去。这个牛呢，其实被他打了也无所谓，反正我现在牛车啊非常非常多，他想从中间进攻，我们直接用蜘蛛拦截，造坦克肯定是来不及啊，因为造蜘蛛呢比较便宜，只要五百块，你造一个犀牛啊得九百，所以说呢，这个时候肯定要造蜘蛛防守啊，光防守呢肯定是没前途啊，你看我们这个坦克从右边直接冲过去，他还在拆我没关系啊，让他拆，我们继续造蜘蛛，他家里面这个时候呢其实没坦克啊。他现在发现呢，已经为时已晚了。我们直接扑过去，强行换掉他的铁木。他这个铁木马上就好了，但是呢，被我们换掉了。然后我们再打掉高科，打掉之后呢，其实我现在坦克已经不多了，看到没有？只剩下这几个哈。左上角有三个，这里有两个，他想追我，我们赶快汇合
，然后站在这个高地以高打低，家里面继续造蜘蛛哈。现在你看他的坦克其实也是被我们这个坦克加蜘蛛的消耗了不少，他还想过来追我没事哈，他追的我就上去打他。他这波坦克呢还是有点多，看到没有？还有十来个哈。他这个坦克，假如说强行呢，想过来换掉我这个铁木呢，应该是可以换掉了。我们用蜘蛛啊继续拦截。你看他家里面已经有很多坦克了，所以说呢，我们这几个坦克占不到什么便宜啊。这家伙呢，拆掉我的重工，拆掉我的高科，这个铁木呢，肯定是只能卖掉。我们赶快在那个右边造一个重工。注意看这里呢，很关键啊。我们拉了几个牛车呢，跑到那个左上角。那个左上角呢有一些彩色框，看看能不能对吧？把它全部整了。对方在我家里面那个坦克已经不多了，只有五六个。我们赶快用蜘蛛拦截这个基地，大不了呢直接卖掉。现在其实呢已经相当于是一个残局了，整个地图的资源看到没有？基本上呢都被铲没了。我们继续要拆他的建筑，然后家里面用蜘蛛消耗他的坦克。其实粉色家里面呢，他那个坦克还是比较多哈。这几个坦克呢，占不到什么便宜。哎呦，前方呢，他想拦截我，赶快跑到中间去，然后用蜘蛛，看到没有？主打一个就是消耗他的坦克啊。这几个坦克呢，我们先拉回来。这个时候比较卡钱，赶快卖掉一些建筑啊，换点钱。这一回呢，就是能造几个蜘蛛呢，赶快造。你看他的坦克，看到没有？又要过来呀！我们直接拿蜘蛛拦截，往前面走。先把这两个坦克呢，给它整掉啊。目前呢，手上非常非常卡钱了。你看，我们只有四个坦克，这里呢有一些动员兵啊，这些动员兵呢作用呢其实也是有的。你看他的坦克直接跑去小岛，主打一个呢就是拆我建筑啊。我们现在赶快卖掉一些建筑换钱，必须用这个蜘蛛来消耗一下他的坦克啊。好，继续上，然后这四个坦克点掉坦克，这四个坦克呢就相当关键啊，里面呢有三星啊，他现在只有五个坦克了，目前手上我卖了很多很多建筑啊，有四千多。好，用蜘蛛继续消耗，然后三星坦克往前点掉对方坦克。这个粉色家里面呢，又造了很多哈。然后我们继续造蜘蛛，消耗一下对方。哎呦，对方点我的三星，三星坦克往后一退，然后继续往前，三星坦克继续往后退。现在我这几个坦克呢，就非常非常关键了，尤其是这两个三星啊。对方从右边来了一些坦克，来嘛，我们用蜘蛛在这里拦截。这个粉色呢，它现在有两种，注意看这里了，我们有一些动员兵啊，加上辐射啊，他想冲，用蜘蛛拦截。我现在其实呢，只剩下最后一个重工了，你看他，主打一个呢，就是拿这些坦克强行换掉我的重工，还换掉我的兵营啊。左边呢，他又开始分兵了，两个坦克，这个核电厂呢，我们卖掉了，我们现在有一个电呢就够了，现在呢，我就只有兵营啊。大家说这一局我们还怎么打？是不是没得玩了？他有重工啊，有那个维修厂，他完全的是可以造基地的。我们先把他的坦克拦截，这里只有两个，好上去点掉一个，再往前点掉一个。这几个辐射呢，我们赶快一蹲啊。粉色呢，他其实有两个维修厂，他想修坦克，我们不要给他机会啊。再往前一蹲，先把他的坦克对吧伤害一下。注意看中间，我们四个坦克扑过去。他那个坦克过来了，我们先往后面退一下。然后呢，兵营里面我们赶快造一点大头，因为我现在这个动员兵啊已经非常非常多了，光造动员兵呢肯定不行，必须得配一些大头。注意看这里啊、哦，我们还有三个履带车，这三个履带车呢就相当的有意思了。注意看啊，我们在兵营里面造的工程师啊、哦，造这个工程师啊相当的重要哈。前排呢，我们先拿这个小兵啊。稍微的吸引一下他的注意力哈，然后呢，你看我们在兵营里面对吧？继续招工程师。好，小兵往前，他这个坦克现在不敢贸然上来点我，他点了我们就后退。你看我们这个兵直接 X 散开，这样子他下排这个建筑呢马上就没哈。不过他重点的建筑呢在那个上面哈。好，我们把这个履带车派到上面去，因为粉色呢，他这个时候呢还有两个重工啊。所以说，我们就要把他两个重工呢给他整掉。只要把他的重工整掉的话呢，他接下来就跟我一样，只能造兵。他造兵呢没有用，我们有辐射，对吧？你看，我们左边拿坦克吸引他的注意力，然后右边呢，这波小兵加大头啊，准备冲啊。他拿坦克压肯定吃亏。哦，他只有一个重工了，看到没有？我们直接把他重工一摸，这样子粉色是不是啊？他也造不了坦克了，只能造兵。他造兵的话呢，没什么用啊，因为我们有辐射。注意看，我们这个辐射直接过去一蹲，他只有这一个兵啊。你看，他造一个兵
，那全部化为血水了。再蹲在这里，他想拉牛车过来，我们就往后面推一推。这样子的话，他基本上呢就相当于啊没有生产力了。而我们的话呢，可以继续在后排造这个工程师哈。我们准备过去呢，继续拖他的建筑。现在粉色在这里造兵来嘛，我们这个辐射过来。然后呢，脱裤子一蹲，看到没有，造了些杜明明啊，直接没了。而我们呢，就可以在后排慢慢的多造兵啊，因为我们呢有牛车还可以采矿。这个时候呢，这个粉色他就受不了了，看到没有，拉了这些牛车呢全部过来，想要跟我互相伤害。哎呦，他这个牛车呢有点多，我们先在前排呢稍微顶顶，因为这样子我们在后方呢就可以继续造兵哈。好，坦克往后一推，现在不能上了。哎呦，只有两个，我们等这个兵里面多造点兵哈。这个动员兵呢，待会打架呢也是可以稍微输出啊。你看我这个辐射继续一蹲，而、啊、重点呢，我们在右边其实啊过去了一个履带车，这个履带车里面呢装了工程师啊。你看我这个辐射，烫这个兵啊都烫出了一星。现在呢他在追我那个辐射，没关系，让他追，他一追了，你看我们中路这个坦克就可以杀过去了。粉色其实呢，他现在还有两个矿场哈，注意看啊。我们这个坦克两个三星啊，直接过去打掉一个矿场，然后打完之后呢，赶快后退。重点看这里啊，履带车里面有拎包哥哈。好，工程师过来把这个矿场一摸，这样子粉色呢他就没经济了，他只有最后三个建筑，但是呢他造不了东西啊，估计手上呢也没什么钱啊。你看这个时候这个粉色他直接在那个上面打字了，他说什么？你大爷的！估计呢他的内心还是比较纠结啊。被我们把建筑呢都给偷没了，这个残局是不是非常有趣啊？我现在呢还可以采矿哈，然后我们准备继续造工程师。假如说他的坦克过来打我呢，我就把他家里面这个建筑啊给他来全部偷了。他现在只有两个建筑了，一个兵营加上一个维修厂。他中路呢，你看牛车加兵啊，想过来整我来吗？我们继续带一个工程师，然后准备过去呢，把他那个建筑给他偷了，先偷他的兵营。偷他的兵营之后呢？哦，他这里还有个电厂。偷他兵营呢，在他家里面招工程师啊，直接把他的建筑呢全部偷没了。我们虚晃一枪，就停在这里啊，要不要卖？他不卖，你看，我们直接过去，然后呢，把这个兵营啊点成主要，然后把这个电厂一摸，他卖掉了。好，我们工程师再来一个。他现在注意看，只剩下最后一个维修厂了。他想跟我过来换家，但是没有用啊。来了老弟，把他最后一个建筑一摸，这样子呢，对方就没了。好，那么这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。